डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टुडे इज़ ट्वेंटी एथ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी मंडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर ट्वेल्व एज वेल एज वी वी रिवाइज लेटर नंबर फोर फ्रॉम ग्रामर एंड कम्पोजिशन माई लेक्चर इज़ फॉर नाइन्थ पी वन एन वन बॉयज़ एंड गर्ल्स डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क As you know students we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation work pages and objective part of unit number 12 3 days to see dekhne ke liye 3 din today we will discuss mcqs from review exercise number 3 which is about unit number 9 to 12 jaise ki students review 1 aur review 2 mein humne dekha tha कि कम्प्रीहेंशन में दिए गए क्वेश्चन मोस्टली आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं और कुछ आपके जो है वो टेक्स्ट बुक यानी कि जो आपके ब्लॉक क्वेश्चंस या जिन्हें टेक्स्ट क्वेश्चन भी कहते हैं में से लिए जाते हैं ठीक है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक्सरसाइज के हैं और कितने क्वेश्चन आपके ब्लॉक क्वेश्चन हैं ब्लॉक क्वेश्चन जो है वो हम इन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में यूनिट नंबर वन से यूनिट नंबर ट्वेल्व तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो हमने सेलेक्टिव करने हैं इस वजह से हमने वो चैप्टर्स के साथ साथ नहीं किए और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सभी यूनिट के जो है वो साथ साथ हमने वाइंड अप किए हैं यूनिट नंबर ट्वेल्व के आज हमने डिस्कस करने हैं आई होप आपने एक्सरसाइज वाले सारे ही क्वेश्चन तकरीबन साथ साथ तैयार किए हैं अब आपको रिव्यू एक्सरसाइज करते हुए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी यूनिट नंबर नाइन में ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फिर वट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन वट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन ये भी आपका बेटा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर टेन से रिलेटेड है वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर कम्प्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट यूनिट नंबर टेन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन वाइज पोल्यूशन यूनिट नंबर इलेवन से बेटा ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट और सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ठीक है ये अभी आपका यूनिट नंबर इलेवन से एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूज नॉइज कमिंग फ्राम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस ये भी आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हु वॉज हेलन कैलर ठीक है हेलर कैलर ये भी हमने यूनिट नंबर ट्वेल्व के क्वेश्चन आंसर करने हैं वट डिड शी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटीज एंड वाई ये उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक क्रिएटिव क्वेश्चन है टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज एन एन एंडिंग ड्रामा कमेंट ये भी आपका बेटा यूनियन नंबर ट्वेल्व से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि आज हमने लेक्चर में करना है उसके बाद है वैकेबलरी यानी कि एम सी क्यूज़ हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वैकेबलरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सिनेनम्स से रिलेटेड और कुछ एंटिनम से रिलेटेड एम सी क्यूज़ हैं इन यूनिट नंबर नाइन से ट्वेल्व से ठीक है इन फोर चैप्टर्स से रिलेटेड एम सी क्यूज़ जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कुछ स्पेलिंग्स और कुछ जो है वो सेकंड uh, जो आपका पोर्शन सिनेनम्स uh, वाला होता है जिसको हम ग्लॉसरी से तैयार करते हैं ठीक है एम सी क्यूज़ देखें फर्स्ट है आपका द अपोजिट ऑफ सेटिसफाइड इज सेटिसफाइड का अपोजिट यानी कि एंटेनम क्या होता है ऑप्शन है हमारे पास अनसेटिसफाइड इनसेटिसफाइड नॉन सेटिसफाइड और डिससेटिसफाइड सेटिसफाइड का मतलब ऐसे उर्दू में होता है मुतमिन हो जाना ठीक है आ, या इतमान बख्श ठीक है तो इसके लिए जो सही आपका उलट है यानी कि एंटेनम है वो है हमारा अनसेटिसफाइड ठीक है बाकी डिससेटिसफाइड नॉन सेटिसफाइड इनसेटिसफाइड ये तकरीबन सभी अपोजिट ही दिए हुए हैं लेकिन जो करेक्ट आपका प्रीफिक्स लगाते हैं प्रीफिक्स मीन्स टू से यानी कि जो रूट वर्ड होता है उसके साथ हमने जो पहले वाला एक वर्ड लगाना होता है जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं और ये प्रोसेस जो है वो प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने का किसी भी रूट वर्ड के साथ क्या कहलाता है फिक्सेशन जो कि हमने शुरू के चैप्टर्स में एक्सरसाइज में पढ़ा था ठीक है तो अन जो यू एन है वो सेटिसफाइड के साथ एक प्रॉपर प्रीफिक्स है और इसका अपोजिट भी बनता है तो ए ऑप्शन जो है वो आपने टिक कर लेना है फिर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग से रिलेटेड हमने एम सी क्यू कॉन्वलेशन का पहले भी किया है कॉन्वलेशन जिसका मतलब होता है तहेम ठीक है चैप्टर uh, में uh, जो फूल है फ्लावर्स हैं उनकी तहों के लिए uh, जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसके स्पेलिंग जो है वो ए ऑप्शन में सी ओ एन वी ओ एल यू टी आई ओ एन एस कॉन्वलेशन 
ठीक है ये ठीक है आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के लेड पेंसिल के साथ इस पर मार्क करते जाएँ ताकि आपको जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो विच ऑफ़ द फॉलोइंग नींस द सेम एज ग्रेजुअली यानी इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसका वही मतलब है जो कि ग्रेजुअली का मतलब है अब ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता या रफ्ता रफ्ता और ऑप्शन है हमारे पास क्विकली स्पीडिली स्टिडिली या हरीडिली तो इनमें से जो ऑप्शन ए बी और डी है इन सभी का मतलब जो है वो तेज़ी यह तेज़ रफ्तारी से होता है तो सिर्फ जो सी ऑप्शन है स्टडली जिसका मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी से वो रिलेटेड है ग्रेजुअली से ठीक है तो आपने थर्ड का सी ऑप्शन जो है वो टिक कर लेना है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनी फोल्ड ठीक है मैनी फोल्ड मतलब के तय दत्त है जिसका मतलब होता है इसका इनमें से उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन यानी इनमें से कौन सा है जिसका मतलब वो नहीं बनता जो कि मैनी फोल्ड का बनता है यानी अगर आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो आपको स्टेटमेंट की सेंस समझ में आती है कि मैनी फोल्ड का आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे एंटनम उलट पूछा गया है ठीक है इसमें ऑप्शन है वेरियस फ्यू मैनी और डाइवर्स तो अगर आप देखें तो इनमें से बाकी के सारे जो है वो उन सभी का मतलब जो है वो ज़्यादा तहों वाला या डिफरेंट जो है वो बनता है मुख्तफ बनता है सिर्फ इनमें से जो फ्यू है चंद जिसका मतलब है आ, वो आ, ऐसा है जिसका वो सेम मीनिंग नहीं है जो कि मैनी फोल्ड का मीनिंग है तो इसलिए आपने फोर्थ के लिए बी ऑप्शन को टिक कर लेना है क्लियर हो गया उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 135 थर्टी फाइव पर नेक्स्ट जो आपका पेज है ग्रामर से रिलेटेड इस पर एम सी क्यूज़ मौजूद हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ग्रामर से रिलेटेड जो एम सी क्यूज़ हैं आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें आते हैं ठीक है दे टीचर से टू अर्स वर्क हार्ड ये आपका वैसे नरेशन है नाइन्थ क्लास के जो है वो सलेबस में नरेशन मौजूद नहीं होती सिर्फ इसका जो है वो आप ऑप्शन टिक कर लें ठीक है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा वन का जो सी ऑप्शन है वो देखें द टीचर एडवाइजर्स टू वर्क हार्ड हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने होते हैं और जो है वो कोई कंजंक्शन यूज़ करते हुए इसको हमने पुट करना होता है तो वन का आप जो सी ऑप्शन है वो ठीक कर लें फिर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज़ इनमें से कौन सी जो कौन सा ऑप्शन जो है वो फ्रेज़ है फ्रेज़ का मतलब आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमें कम्प्लीट मीनिंग नहीं देता तो इनमें से आप देखें इट इज़ ऑफ नो यूज़ ही इज़ वेल इन एन अनवॉइज मैनर ओवर द हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल ठीक है ये तो डी वाली क्लॉज है और बाकी के जो दो हैं वो सेंटेंसेज हैं जो सी ऑप्शन है इन एन अनवाइज मैनर ये आपका जो है वो क्या है फ्रेज की सेंस हमें देती है ये ऑप्शन टू का सी ऑप्शन आपने ठीक कर लेना है फिर है बिसाइड द अन गैदर्ड राइस ही ले द अन अंडरलाइन फ्रेज इज एन जो है वही कौन सी फ्रेज है आपसे पूछा गया है टाइप उसकी एजेक्टिव है नाउन फ्रेज है प्रपोजिशन फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है बिसाइड द अन गैदर्ड राइस इसमें आप अगर देखें तो आपको वर्ड बिसाइड नज़र आ रहा है जो कि प्रपोजिशन है ठीक है तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या है एक प्रपोजिशन फ्रेज अगर एक सिंगल वर्ड हमें नाउन की पोजिशन या रिलेशन बता रहा है तो वो प्रपोजिशन होता है अगर हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ठीक है जो कि किसी दूसरे अल्फाज के साथ या सेंटेंस के साथ मिलके के सेंस क्लियर करें वो प्रपोजिशन फ्रेज होता है थर्ड का सी ऑप्शन आपने ठीक कर लेना है फिर है ही लेट द लाइफ डेवियड ऑफ ब्लेम द अनलाइन फ्रेज इज़ अ ये कौन सी फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज है नाउन फ्रेज है एजेक्टिव फ्रेज है या प्रपोजिशन फ्रेज है इसका मतलब होता है डेवियड ऑफ ब्लेम यानी कि इल्ज़ाम से महरूम ज़िंदगी उसने इल्ज़ाम से महरूम ज़िंदगी गुजारी अब ये एक्चुअली लाइफ को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड की फॉर्म में तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास आपका एजेक्टिव फ्रेज क्योंकि एजेक्टिव ही वो वर्ड होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो कि किसी भी नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करें द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर और ये विच आपको पता है जब कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और आपका प्रोनाउन का काम भी कर रहा है ठीक है कोई क्वेश्चन वर्ड तो वो क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन तो इसमें ऑप्शन है इनडेफिनेट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन तो डी ऑप्शन इसके लिए आपका ठीक है फिर है वाई डोंट यू गो अलॉन्ग डैश योर ब्रदर टू विद बाय और फोर आपने सही वाली प्रपोजिशन पुट करनी है अलोंग के साथ कौन सी आएगी तो सिक्स में आप देखें आपका विद जो वर्ड है अलोंग विद पूरा इसका मतलब होता है के साथ ठीक है तो सिक्स के लिए आप कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे बी वाला द गवर्नमेंट हैज लीव्ड मोर टैक्सेस डैश सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड 
ठीक है अब ये दो सेंटेंसेस हैं इनमें हमने जो है वो यूज़ करना है कोई ऐसा वर्ड जो कि सेंस क्लियर करे और दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन भी करे ठीक है ऑप्शन है इनफैक्ट बट हैंस और वेयर एज तो सेवन्थ के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वेयर एज जबकि जिसका मतलब होता है ठीक है ये ठीक है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दिए लेकिन जो जबकि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव नहीं किया यानी बेहतर नहीं किया तो वेयर एज जो वर्ड है आपने डी वाला ऑप्शन ठीक कर लेना है उसके बाद है पेज नंबर 136 थर्टी सिक्स दैट वॉज द रीज़न वाई ही केम लेट द अंडरलाइन क्लॉज इज ये क्लॉज है एक ठीक है और इसमें ऑप्शन है एडवर्ब क्लॉज एजिक्टिव क्लॉज नाउन क्लॉज इन नन ऑफ दीज के ये रीज़न है जिसकी वजह से वो लेट आया हमने पढ़ा था कि जहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्लॉज के शुरू में आए ठीक है वो हमारे पास जो है वो एडवर्ब क्लॉज होता है ठीक है और वैसे भी जो है वो उसके लेट आने की जो वजह है उसको या रीज़न जो है उसको मज़ीद जो है वो उसमें एडिशन की जा रही है उसके कॉन्सेप्ट में इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा आपका एडवर्ब क्लॉज फिर है ही केम वेन नाइट हैड फॉलन द अंडरलाइन क्लॉज इज़ इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश कंडीशन है प्लेस है टाइम है या रीज़न है वेन नाइट हैड फॉलन जब रात आ गई वो आ, आया जब रात आ गई ठीक है इसमें वैन जो वर्ड है आ, आपको आ, वक्त के बारे में बता रही है ये पूरी की पूरी क्लॉज तो आपसे पूछा गया है कि एडवर्ब क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज वो आया इस आने की मज़ीद एडिशन मज़ीद डिस्क्रिप्शन है कि आप ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है प्लेस है जगह है टाइम वक्त है या रीज़न है वजह ठीक है तो आ, क्या है वेन नाइट हेड फॉलम ये वक्त के बारे में हमें बता रहा है तो नाइन्थ के लिए जो ऑप्शन है हमारे पास ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है सी ऑप्शन आपका दे कैन स्टे वेयर दे आर वेयर दे आर ठीक है अब आप आ, जो अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो रुक सकते हैं ठीक है अब उनके रुकने की जो आगे मज़ीद एडिशन है डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं हमें क्या कंडीशन प्लेस टाइम या फिर रीज़न तो वेयर दे आर वेयर वर्ड से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई जगह है ठीक है जगह से रिलेटेड बात है कि जहाँ वो चाहें ठीक है कंडीशन प्लेस टाइम और रीज़न में से प्लेस हमने जो है वो टेंथ का बी ऑप्शन टिक किया है आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट द अंडर लाइन क्लॉज इज़ इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश कंडीशन प्लेस टाइम और रीज़न इलेवन का देखें डी ऑप्शन रीज़न वाला ठीक बनता है क्यों मैं खुश हूँ आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट कि आपने इसे पसंद आप इसे पसंद करते हैं वजह यहाँ पे जो है वो बताई गई है तो सो ये क्या बनता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न बनता है इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट दिस सेंटेंस इज़ कंडीशनल डैश टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री और नन ऑफ दीज मैंने आपको वर्क पेजेस करवाते हुए यूनिट नंबर ट्वेल्व के डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि दो पार्ट होते हैं उन दो पार्ट्स में से सेंटेंसेस के दो पार्ट में से एक पे इफ़ आया होता है जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस है अब उसकी टाइप्स को आगे आपने कैसे पहचानना है कि अगर आपका एक पार्ट प्रेजेंट में है तो अगला फ्यूचर में होगा ये टाइप वन है अगर एक जो है वो आपका पास्ट uh, इनडेफिनेट में है अगला वुड शुड गुड मॉडल वर्ब होगा वो टाइप टू है अगर आपका एक पास्ट परफेक्ट है ठीक है तो अगला जो है वो आपका क्या होगा वुड हैव गुड हैव शुड हैव ये आपका टाइप थ्री होगा ये बहुत इजी है इनको याद रखना जब आप याद कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहते अब इसमें देखें इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट ये आपको साफ समझ आ रही है कि ये पास्ट इनडेफिनेट और वुड शुड गुड मोडेल वर्ब इस्तेमाल किया है तो ये टाइप टू है ट्वेल्व के लिए बी ऑप्शन आप ठीक करेंगे अब मैं अगेन जो है वो सारे एम सी क्यूज़ के आंसर्स जो हैं वो रिपीट कर देती हूँ आप एक दफ़ा ध्यान से अपनी बुक के ऊपर चेक कर लें लेक्चर को सुनते हुए कि आपने सही मार्क किए हैं जो आपकी वकेबलरी वाले आ, वाला पेज है उसमें फर्स्ट जो आपका एम सी क्यू है उसका ऑप्शन बनता है ए अनसेटिस्फाइड सेकेंड का ए कॉन्वोलेशंस ठीक है थर्ड का सी स्टेडली फोर्थ का बी फ्यू उसके बाद अगले पेज पे 135 से ध्यान से देखें आपका वन जो है उसका ऑप्शन बनता है हमारे पास सी टू ए थ्री ए फोर सी फाइव डी सिक्स बी सेवन डी एट ए नाइन सी टेन बी इलेवन डी और ट्वेल्व सी ठीक है ट्वेल्व आपका सॉरी 
बी उसके बाद पेज नंबर 136 पे जो आपको राइटिंग स्किल्स नज़र आ रही हैं इनको बेटा आपने क्रॉस कर देना है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके बाद यूनिट नंबर 12 के हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते थे इनको एक नज़र पढ़ लेते हैं हु वॉज हेलन कैलर हेलन कैलर कौन थी हेलन कैलर वॉज अ राइटर शी वॉज बोर्न इन एटीन एंड डाइड इन नाइनटीन शी बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड बिकॉज ऑफ एन इलनेस एट द एज ऑफ नाइनटीन मंथ्स ठीक है वो एक राइटर थी और 1880 में पैदा हुई 1968 में उसकी वफात हुई वो डेफ यानी कि बहरी और गूँगी हो गई थी एक बीमारी की वजह से जो कि उसको 19 माह की उम्र में हुई थी क्वेश्चन नंबर टू है डिस्क्राइब द थॉट्स एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में ऑथर ने क्या अपने एहसास या सोच बताई है इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर सेज दैट पीपल इम्प्रूव दियर करेक्टर बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ डेथ हाउ एवर शी इज़ ऑफ द व्यू दैट वी शुड लिव ईच डे एज इफ़ वी शुड डाई टमोरो उसने कहा है कि लोग अपने जो है वो किरदार को इम्प्रूव कर लेते हैं बेहतर बना लेते हैं मौत के खौफ की वजह से ताहम उसका ये जो मानना है कि हर दिन को इस तरह से गुजारना चाहिए जैसे कि हमें कल मर जाना है फिर आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है वट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड आपको ये क्या चीज़ जो है फील करवाती है कि ऑथर उदास और अफसरदा है हर विश टू सी द वर्ल्ड मेक्स हर सैड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट अ हाई पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड सो शी फील्स डिप्रेस्ड उसका ये ख्याल है कि वो दुनिया को देखना चाहती है उसकी ख्वाहिश है और इसके साथ साथ दुनिया में वो एक अच्छी एक हाई पोस्ट पर प्रिंसिपल भी बनना चाहती है यूनिवर्सिटी की इस वजह से वो अफसरदा रहती है क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन कैलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर कि आपको लेसन में ही कैसे पता चला कि वो फितरत की एक बहुत ज़्यादा सराहने वाली है शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर शी एडमायर द सन द डॉन द ब्यूटी ऑफ वुड्स एंड ट्रीज एंड पेजेंट ऑफ सीजन इन हर आर्टिकल वो फितरत की बहुत बड़ी मद्दा है क्यों क्योंकि वो सूरज को तलु आफ्ताब को जो जंगल की खूबसूरती है उसे और इसके साथ साथ मौसमों के बदलने का जो मंजर है उसको अपने लिखने के अंदाज में बहुत खूबसूरती से लिखती और सराहती है फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव पीपल हु आर डिप्राइव ऑफ साइड नॉट डेवियड ऑफ इमेजिनेशन डिस्कस रेफरिंग टू द कॉन्टेक्सट यानी कि जो लोग बसारत से महरूम होते हैं वो तस्वुर से महरूम नहीं होते ये बताएं This means that the blind sense with their mind and see with their inward eye. Helen Keller is an example of the phrase. यानी कि जो अंधे होते हैं उनका जो जहन है वो अंधा नहीं होता और उनकी एक इनवर्ड आय होती है महसूस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा अल्लाह ताली ने शाप रखी होती है और हेलन कैलर इसकी एक मिसाल है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें टू मी द पीजेंट ऑफ सीजन इज एन अन एंडिंग ड्रामा कमेंट के मौसमों को जो बदलने का मंजर है वो एक कभी ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है कमेंट करें इट मीन्स देर इज़ नो एंड ऑफ एनी थिंग एवरी थिंग इज मूविंग एंड चेंजिंग इट्स पोजिशन एंड कमन अगेन एंड अगेन यानी कि हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ तेज़ी से बदलती है और बार बार सामने आती है और किसी भी चीज़ का एंड नहीं है जो कि फितरत में वकू पजीर हो रही हैं ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ठीक है जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है नोटबुक में लिखना है ग्रामर एंड कम्पोजिशन से हम लेटर नंबर फोर आज रिवाइज करेंगे ठीक है आपने अच्छे से इसके जो पैटर्न है उसको देख लेना है उसको राइट करके देख लेना है प्रैक्टिस करनी है उसकी लिखने वाला सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर्स का काम है डायरी अपनी नोट डाउन कर लें रिव्यू एक्सरसाइज थ्री हमने की है जिसके एम सिर्फ आपने देखने हैं क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन आप कर चुके हुए हैं ऑलरेडी उसको आपने नहीं कुछ भी देखना सिर्फ और सिर्फ एम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर थ्री के याद करने हैं ठीक है क्लियरली लिखा हुआ डायरी में बता भी रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपने राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक पे यूनिट नंबर ट्वेल्व के और लेटर आपने रिवाइज करना है लिखना नहीं है लिखने वाला काम सिर्फ क्वेश्चन आंसर है यूनिट नंबर ट्वेल्व के नोटबुक प्रॉपरली रेडी करके मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है डेट मैंशन करनी है लेसन का नाम लिखना है फ्री डेज टू सी देखने के लिए तीन दिन ब्लू मार्कर के साथ ठीक है और जिस तरह से छः क्वेश्चन ये लिखे हैं स्लाइड्स में आपने इनको ध्यान से देख के अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इनको याद भी करना है एम बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है किसी भी किस्म की कोई भी लीनियंसी शो नहीं करनी आज हमारा टेक्स्ट बुक का काम वाइंड अप हुआ है कल इन मैं आपके साथ अपने लेक्चर में ब्लॉक क्वेश्चंस के साथ साथ अपना सिलेबस प्रीवियस डिस्कस करूँगी जो हमारा सेकेंड अब सिलेबस है टेक्स्ट बुक का ताकि अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ है तो उसको अंदाज़ा हो जाए
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो मान में रखें